విజయవాడలో జనతా కర్ఫ్యూతో నిద్యం రద్దీగా ఉండే రహదారులన్నీ బోసిపోయాయి ఇక కర్ఫ్యూకు సంబంధించిన తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి రమణ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు వైరస్ కట్టడి చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రధానమంత్రి పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్నటువంటి కర్ఫ్యూ కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా కొనసాగుతుంది ఉదయం ఏడు గంటల నుంచే కృష్ణా జిల్లా వాసులందరూ కూడా ఇండ్లలోనే ఉంటూ కర్ఫ్యూను స్వచ్ఛందంగా కొనసాగిస్తున్నారు విజయవాడ వ్యాప్తంగా చూస్తే కనుక రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించిందని చెప్పాలి ప్రస్తుతం విజయవాడలో ఉన్నాము విజయవాడలో పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తున్నాం ప్రధానంగా చూస్తే కనుక విజయవాడలో ప్రధానంగా హైవే విజయవాడ హైదరాబాద్ మధ్య వెళ్ళేటువంటి హైవే నిరంతరం రద్దీగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న చూస్తున్నాం ఈ ప్రాంతంలో ఉదయం నుంచి ఇవాళ బోసిపోయిందని చెప్పాలి ఇటు ఆటోలు కానీ బస్సులు కానీ లారీలు కానీ ఇతర ఇతర వాహనాలన్నీ కూడా ఇక్కడ రోడ్డు ఎక్కడ పరిస్థితి నేపథ్యంలో రహదారులన్నీ బోసిపోయాయి అదేవిధంగా బస్ స్టాండ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటటువంటి బస్సులన్నీ కూడా బస్ స్టాండ్లకే పరిమితమయ్యాయి విజయవాడ వన్ డిపోలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూసాం దాదాపు వందలాది ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ కూడా డిపోకే పరిమితమయ్యాయి ఇటు ఇక్కడ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా ఇటు రవాణా సర్వీసులు నడుస్తూ ఉంటాయి ప్రైవేటు అలాగే ఆర్టీసీ సంబంధించి బస్సులన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రధానంగా రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇటు సిటీ బస్సులు కానీ ఇటు దూర ప్రాంత బస్సులు అలాగే పల్లెలకు నడిచే అన్ని బస్సులు కూడా బస్ స్టాండ్కే పరిమితాయి ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో చూస్తున్నాం ఇది చూస్తే కనుక ఆసియాలోని అతిపెద్ద బస్ స్టేషన్ గా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ నుంచి దాదాపు అరవై రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి ఇటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలు సహా ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా ఇటు తెలంగాణ ఇతరత్ర మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తదితర ప్రాంతాలకు పొరుగు రాష్ట్రాలకు అలాగే రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు కూడా ఇక్కడ నుంచి సర్వీసులు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు నడుస్తూ ఉంటాయి నిరంతరం రద్దీగా ఉంటుంది పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి భక్తులు ప్రధానంగా కనకదుర్గ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు కావచ్చు లేదంటే పర్యాటక ప్రాంతంలో వీక్షించేందుకు కానీ రావచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్తూ ఉంటారు ఇటు గుంటూరుకు వెళ్లే వాళ్ళు కానీ పరితర ప్రాంతాలకు వెళ్ళే వాళ్ళందరితో కూడా నిరంతరం రద్దీగా ఉన్నటువంటి ఈ బస్ స్టాండ్ ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ వల్ల చేపట్టినటువంటి కర్ఫ్యూ కారణంగా బోసిపోయింది ఇవాళ ఉదయం నుంచి ఇలాంటి పరిస్థితి నెలకొంది బస్ స్టాండ్ కు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇటువైపు రాని పరిస్థితి ఉంది ఎవరైనా వచ్చిన వచ్చినప్పటికి కూడా వారందరినీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీ అధికారులు అందరూ కూడా వెంటనే ఇక్కడ నుంచి పంపించేస్తున్నారు అంటే దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం నేపథ్యంలో బస్ స్టాండ్ లో ఎక్కడా గుమి కూడకుండా వారందరూ కూడా దూర దూరంగా ఉంచుతూ వారిని ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తున్నారు ప్రస్తుతం చూడొచ్చు విజయవాడలో మొత్తం కూడా రవాణా వ్యవస్థ మొత్తం స్తంభించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది వందలాది ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ కూడా బస్ స్టేషన్ కే పరిమితమయ్యాయి పిఎన్బిఎస్ పరిసర ప్రాంతాల్లో చూస్తే కనుక నిర్మానుష్యమైనటువంటి వాతావరణం నెలకొంది అదేవిధంగా ఇటు రైల్వే స్టేషన్ లో కూడా చూస్తే జంక్షన్ విజయవాడ జంక్షన్ నుంచి ప్రతిరోజు కూడా దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున రైళ్లు నడుస్తూ ఉంటాయి వేలాది మంది ఇక్కడ నుంచి ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉంటారు కరోనా వ్యాప్తి రాకుండా ఉండేందుకను ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉండేందుకను దక్షిణ మధ్య రైల్వే కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటువంటి అన్ని రైళ్లను కూడా నిలుపుదల చేసింది దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరిస్థితి నెలకొనడంతో ఇటు ఇటు నుంచి వేరే ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇటు ఆర్టీసీ బస్సులు అలాగే రైళ్లు కూడా ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోవడం అలాగే రోడ్లపై ఆటోలు కావచ్చు ఇతర ప్రైవేట్ వాహనాలు కావచ్చు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు కూడా ఈ మా ఈ కర్ఫ్యూకు మద్దతు తెలియజేస్తూ బస్సు సర్వీసులను మొత్తం కూడా నిలిపివేశాయి దీంతో మొత్తంగా ఏ బస్సులు కానీ ఇతరత్ర వాహనాలు కూడా లేని పరిస్థితుల కారణంగా ఎవరు కూడా బయటికి రాలేటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛందంగా బయటికి రాకూడదని నిర్ణయించుకునే ఉదయం నుంచి కూడా ఇళ్లలోనే ఉంటూ ప్రధాని మోదీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపు పిలుపునకు వాళ్ళందరూ కూడా మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇటు కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని నగరాలు పట్టణాలు అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలను కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఇళ్లలోనే ఉంటూ ఈ కర్ఫ్యూకు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇవాళ రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా ఈ కర్ఫ్యూను కొనసాగించేలా ప్రజలందరూ కూడా నిర్ణయించుకున్నారు అదేవిధంగా అధికారులు పోలీసులు యంత్రాంగం కూడా ప్రజలకు వివరిస్తూ ఎట్టి పరిస్థితులను బయటికి రావద్దని సూచిస్తూ ఈ కర్ఫ్యూను కొనసాగించేలా తగు సూచనలు చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ కోటేశ్వరత్ కలిసి వెంకటరమణ ఓ స్టూడియో